এক দলের আধিপত্যের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দেশে সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর প্রভাব বাড়ছে বলে জানিয়েছেন অর্থনীতিবিদ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বিশেষ করে রাজনৈতিক ছত্রছায়ে থাকা স্বার্থান্বেষি মহল ব্যাংক সহ আর্থিক খাতে প্রভাব বিস্তারের পাশাপাশি দেশে গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণে ব্যস্ত বলেও জানান তারা শনিবার রাজধানীতে গবেষণা প্রতিষ্ঠান সানেমের আলোচনায় বক্তারা আরও বলেন রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে ক্ষমতায় টিকে থাকার প্রথা খুব বেশি টেকসই হয় না যাতে বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও উন্নয়ন বিষয়ক এক আলোচনায় অংশ নেন দেশের খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এ সময় তারা বলেন দেশের রাজনৈতিক দলগুলো তাদের আদর্শ থেকে দূরে সরে গিয়ে ক্ষমতা কেন্দ্রিক রাজনীতিতে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপর ক্ষমতাসীনদের নির্ভরতা বাড়ছে বলেও মন্তব্য করেন বক্তারা স্টেট ইট সেলফ ইজ ভেরি পাওয়ারফুল এবং স্টেটের দুটো পার্ট সিভিল ব্যুরোক্রেসি অ্যান্ড মিলিটারি ব্যুরোক্রেসি এই দুটো পার্ট খুব ইম্পর্টেন্ট ইভেন পার্টি ডিপেন্ডস অন দেম ফর উইনিং দ্য ইলেকশন ডাইনাস্টিক পলিটিক্স দিয়ে পার্টিকে রক্ষা করলাম আর আমি মিডিয়েট করলাম পার্টির সঙ্গে ব্যুরোক্রেসির করে আমি আমার পাওয়ার রাখলাম এবং আমার ইন্টেলিজেন্ট অ্যাডভাইজারদের অ্যাডভাইস নিয়ে আমি ফরেন রিলেশনশিপটা ঠিক রাখলাম এইটা সাস্টেনেবল হবে কি না আমার ধারণা হবে না এখন আসলে ক্রমাগত পার্টি সিস্টেম কি কনসলিডেটেড হচ্ছে নাকি সবকটা পার্টির মধ্যে এত ফ্যাকশনালিজম যে সবকটা পার্টি প্রায় ভঙ্গুর হয়ে যাচ্ছে এবং পার্টিগুলোর মধ্যে আসলে পার্টি বলতে যা বুঝি ইডিওলজি কিংবা একটা ডিসিপ্লিন সেগুলো আমরা ক্রমাগত হারিয়ে ফেলছি বক্তারা বলেন দেশে রাজনৈতিক যোগাযোগের ওপর নির্ভর করে সুবিধা আদায়কারীদের সংখ্যাটা বাড়ছে ফলে ইচ্ছাকৃত ঋণ খেলাপির সংখ্যা বাড়ছে জানিয়ে বিশেষজ্ঞরা বলছেন আর্থিক খাতে সংস্কার কার্যক্রমও এজন্য অনেক ক্ষেত্রে বাধার মুখে পড়ছে রাষ্ট্র কার দখলে রাজনীতিবিদদের নাকি ব্যবসায়ীদের এই সমাধানটা হওয়া দরকার না হলে এই যে মেজর রিফর্মসগুলো হবে না গ্রোথ হবে না ফেল করবে পলিটিক্স হ্যাজ বিকাম আ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট ইনস্ট্রুমেন্ট ফর পার্টিসিপেটিং ইন বিজনেস এখন ব্যবসা করার জন্য রাজনীতিকে অনেক বেশি ব্যবহার করা হচ্ছে ঋণ নিয়ে ফেরত না দিয়ে খেলাপি হয়ে যাওয়াটা এখন বিজনেস মডেল হয়ে গেছে সব মিলে দেশের আর্থিক খাতে রাজনৈতিক প্রভাব বেড়েছে এই পরিস্থিতি একটি দেশের জন্য বেশ ভয়ঙ্কর থ্রু দ্য পাবলিক এক্সচেঞ্জ জীবিকার সন্ধানে ছুটে চলা দেশের বিশাল সংখ্যক মানুষ নিজেরা সংগঠিত নয় বলে সরকার তাদের ওপর অনেক বিষয় চাপিয়ে দিতে পারছে বলেও মন্তব্য করেন আলোচনার বক্তারা হাসনুল শাওন এনটিভি নিউজ ঢাকা দেশের বিচার বিভাগ সংসদ ও প্রশাসন যেন স্বাধীনভাবে উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে কাজ করতে পারে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন দেশের একটি মানুষও যেন বিচারহীনতায় না ভোগে শনিবার একুশ শতকে দক্ষিণ এশিয়ার সাংবিধানিক আদালত বাংলাদেশ ও ভারতের অভিজ্ঞতা শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে তিনি এসব কথা বলেন নজরানা চৌধুরী রিপোর্ট বাংলাদেশ ও ভারতের বিচার বিভাগের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের লক্ষ্যে দুদিনব্যাপী এই সম্মেলনের আয়োজন করে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট শনিবার রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যেখানে ভারতের কয়েকজন বিচারপতি সহ প্রধান বিচারপতি ড ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ও উপস্থিত ছিলেন এ সময় বিচারপতি চন্দ্রচূড় আদালতকে সমাজ পরিবর্তনের অংশীদার হওয়ার উপর গুরুত্বারোপ করেন আমাদের মূল কাজই হচ্ছে দুটি পক্ষের বিবাদ নিষ্পত্তি করা তবে আমাদের বিচারকদের কিন্তু সমাজ সংস্কারের ফ্যাসিলিটেটর হিসেবে কাজ করতে হয় আমরা দুদেশের বিচারকরা হয়তো ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার বহন করছি কিন্তু সেই সময় বিচারকের কাজ আর বর্তমানের বিচারকের কাজ মোটেও একরকম নয় আমাদের সামাজিক চাহিদা প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন মাথায় রেখে কাজ করতে হবে যাতে আমাদের সমাজের প্রান্তিক মানুষগুলো মূল ধারায় আসতে পারে উপমহাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় ভারতে যে ধারাবাহিক গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় ছিল সেজন্য ভারত নিজেকে সৌভাগ্যবান ভাবতে পারে বলে মন্তব্য করেন শেখ হাসিনা তবে সামরিক শাসনকে অবৈধ ঘোষণা করে রায় দিয়ে বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট যুগান্তকারী কাজ করেছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি 
পঞ্চম সংশোধনী সপ্তম সংশোধনী কিন্তু এইভাবেই তৈরি আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের উচ্চ আদালতকে কৃতজ্ঞতা জানাই সেই সব জজ সাহেবদের যারা এই একটি রায় দিয়েছিলেন যে এই ক্ষমতা মার্শাল জারি এবং সংবিধান লঙ্ঘন করে ক্ষমতা দখল এটা অবৈধ যা আমাদের দেশকে আজকে দেশের যে আর্থসামাজিক উন্নতিটা হচ্ছে সেটা গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত আছে বলে এবং একটা স্থিতিশীল পরিবেশ আছে বলে এটা সম্ভব হয়েছে সরকার প্রধান বলেন বাংলাদেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্বাধীন করা হয়েছে যেন দেশের গণতন্ত্র শক্তিশালী হয় দেশের একটি মানুষও যেন তার মতো বিচারহীনতায় না ভোগে সেই প্রত্যাশাও করেন শেখ হাসিনা স্বাধীন বিচার বিভাগ শক্তিশালী পার্লামেন্ট এবং প্রশাসন একটি দেশকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে আজকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা আমরা পেয়েছি দু সাল থেকে সেটা শুরু হবে ইনশাল্লাহ একচল্লিশ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে আমরা উন্নত সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলে জাতি পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আদর্শ আমরা বাস্তবায়ন করব আমি চাই আমার দেশের মানুষ ন্যায় বিচার পাবে আমাদের মতো জন্য বিচারহীনতায় তাদের কষ্ট পেতে না হয় বাংলাদেশের দেড় হাজারের মতো বিচারককে ভারতের ন্যাশনাল জুডিশিয়াল একাডেমিতে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য ভারতের প্রধান বিচারপতিকে ধন্যবাদ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নজরানা চৌধুরী এনটিভি নিউজ ঢাকা ঢাকায় সফরে আসা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক উপসহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী আফরিন আক্তার সহ দেশটির প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক করেছে বিএনপি তবে বৈঠকে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে কথা হলেও সে বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু বলতে চায়নি বৈঠকে অংশ নেয়া বিএনপি নেতারা শনিবার রাজধানী গুলশানের একটি হোটেলে বৈঠক হয় বিএনপির পক্ষে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের নেতৃত্বে দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসু মাহমুদ চৌধুরী ও সাংগঠনিক সম্পাদক শামা উপায়াত উপস্থিত ছিলেন এদিকে বৈঠকটি নিয়ে এক টুইট বার্তায় ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাস বলেছে চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও কারাবন্দী বিএনপি নেতাদের বিষয়ে দলটি নেতাদের সাথে আলোচনা হয়েছে বৈঠকে মার্কিন প্রতিনিধি দলে ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক সিনিয়র ডিরেক্টর আইলিন লাউবেচার ইউএসএ আইডির এশিয়া বিষয়ক ব্যুরোর অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটর মাইকেল শিফার এবং রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাস উপস্থিত ছিলেন বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসু মাহমুদ চৌধুরী বিএনপি দ্রব্য মূল্য নিয়ে অরাজক পরিস্থিতি তৈরি করতে মজুদ্দার ও সিন্ডিকেটকে মদত দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন এই রমজানে পণ্যের কোনো ঘাটতি হবে না শনিবার রাজধানীর ধানমন্ডি রাজনৈতিক কার্যালয়ে এ কথা বলেন তিনি নিয়ামুল আজিজ সাদেককে সাথে নিয়ে জীবন আহমেদের রিপোর্ট শনিবার দুপুরে রাজধানীর ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার রাজনৈতিক কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ওবায়দুল কাদের বলেন বিএনপির পুরনো সিন্ডিকেট দ্রব্যমূল্য নিয়ে অরাজক পরিস্থিতি তৈরি করছে যে অশুভ চক্র দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে জন অসন্তোষ তৈরি করছে তাদের কোনো অবস্থাতেই ছাড় দেওয়া হবে না বলে সতর্ক করেছেন একটা কথা বলতে চাই বিএনপি ব্যবসায়ী ব্যবসা করতে সরকারে তারা তাদের যেন উদ্দেশ্য থাকতে পারে এই সমস্ত মজুরদারি স্টক করে রাখা এবং এই ধরনের যারা ব্যবসা করে তারা বিএনপির পৃষ্ঠপোষকতা এগুলো করছে এটা যদি বলি বিদ্যুতে ভর্তি কি কমিয়ে দাম সমনে নজর দিতে চায় সরকার কাদের বলেন বিএনপির আমলে লোডশেডিং এর রেকর্ড ছিল এ অবস্থা থেকে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে চায় সরকার বিদ্যুতে আমাদের যথেষ্ট ভর্তুকি দিতে এই বর্তুকি আমরা ধীরে ধীরে কমাতে চাই এবং সে কারণে এখানে একটা সমন্বয় করা জরুরি হয়ে পড়েছে 
বিদেশে আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক এক মন্ত্রীর বিপুল অর্থ সম্পদ নিয়ে গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদের বিষয়ে মন্ত্রী বলেন দুর্নীতি করে কেউ ছাড় পাবে না তিনি মন্ত্রী হন আর যেই হন দুর্নীতি করে কেউ ছাড় পাবে না তিনি মিনিস্টার হন যেই হোক দুর্নীতি করে ছাড় পাবে না বিএনপি আন্দোলনের নামে নির্বাচন বয়কট করে ব্যাকফুটে চলে গেছে বলে মনে করেন ওবায়দুল কাদের জীবন আহমেদ এনটিভি নিউজ ঢাকা লুটেরা সিন্ডিকেট বাজার নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে আর এসব ব্যবসায়ীরাই সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিস্তে শনিবার নয়া পল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এমন অভিযোগ করেন তিনি বলেন সরকার প্রধানের আশেপাশের লোকজনই সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণ করছে অথচ এর দায় বিএনপির উপর চাপাচ্ছে সরকার নিজেদের লুটপাটের দায় অন্যের ঘাড়ে চাপানো আওয়ামী লীগের পুরনো অভ্যাস বলে মন্তব্য করেন রিস্তে সরকার জুজুর ভয় দেখিয়ে বাংলাদেশকে বিদেশীদের ওপর নির্ভরশীল করার ষড়যন্ত্র করছে বলে অভিযোগ করেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব মিয়ানমার যুদ্ধে জড়াতে বাংলাদেশকে উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করছে বলে মন্তব্য করেছেন র্যাবের মহাপরিচালক এম খুরশিদ হোসেন শনিবার গোপালগঞ্জের কাশিয়ানী উপজেলায় দু হাজার তেইশ সালের এসএসসি ও এইচএসসিতে জিপিএ ফাইভ পাওয়া কৃতি শিক্ষার্থীদের সম্বর্ধনা ও বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন দেশের যুব সমাজকে ধ্বংস করতে প্রতিবেশী মিয়ানমারে জানতার সরকার ইচ্ছে করে দেশে মাদক ঠুকিয়ে দিচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি বলেন প্রশাসনের একার পক্ষে মাদক নির্মূল করা সম্ভব নয় এজন্য জন জনসচেতনতা বাড়াতে হবে মায়ানমার অনেক আগে থেকে যাচ্ছে মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য এটা বুঝতে পারছেন আপনারা অনেক আগের থেকে রোহিঙ্গা ডোখান থেকে শুরু করে তারা পায়ে পাড়া দিয়ে যেহেতু আমরা তো কাজ করি জানি আমি বহুবার কক্সবাজার গিয়েছি বর্ডারে গিয়েছি ইভেন দেন ওই বর্ডারে গিয়ে সব ঘুরে আসছে মানে প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ়চেত মানে চিত্র দৃঢ়চেতা মনোভাব এবং প্রজ্ঞা উনি কখনো যুদ্ধ জড়াবেন না বিকজ আমি এখন যুদ্ধে যাওয়া মানে কি আমার দেশটা শেষ হয়ে যাওয়া দর্শনার্থীদের উপচে পড়া ভিড় আর পছন্দের বই কেনার আনন্দে ভাসল একুশে বইমেলার সাপ্তাহিক শেষ ছুটির দিন মেলায় দিনভর আড্ডায় মেতেছিলেন লেখক বইপ্রেমী আর প্রকাশকরা মেলার শেষ ভাগে পাঠক দর্শনার্থী যেমন বেড়েছে তেমন বেড়েছে বেচা কেনাও মেসবা হাসানের রিপোর্ট সোহরার্দি উদ্যানে প্রায় সাড়ে এগারো লাখ বর্গফুট জায়গা জুড়ে বইয়ের ঘ্রাণ নিতে ঢল নেমেছে যেন হাজারো মানুষের ছুটির দিনে পাঠক লেখকের পদচারণায় জমজমাট পুরো প্রাঙ্গণ কেউ এসেছেন নিজের প্রিয় বইটি সংগ্রহ করতে কেউ বা আবার নিজের বইটি পাঠকের কাছে তুলে ধরছেন জানি যে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরের বছরই যে সংবিধানটি আমরা পাই বঙ্গবন্ধু সেটি প্রণয়ন করবার জন্য চৌত্রিশ সদস্যটি কমিটি করে দিয়েছিলেন ডক্টর কামাল হোসেনের নেতৃত্বে এবং সেই চৌত্রিশ জনের মধ্যে দুই তিন জন বা পাঁচ জনের নাম বড় জোর আমরা জানি কিন্তু এর বাইরের মানুষগুলো কারা সে মানুষগুলোকে খুঁজে বের করার একটা চেষ্টা ছিল আমার বাংলাদেশ নামকরণ দিবস কেন প্রয়োজন এবং বাংলাদেশ নামটি কিভাবে এসেছে আমি সেই বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করে আমি গবেষণা গ্রন্থটি লিখেছি কিশোর লেখকদেরও ছিল বই মেলায় সরব উপস্থিতি তাই নতুন এসব লেখকদের মূল্যায়নেরও কমতি ছিল না পাঠকদের নৈতিকতা দেশপ্রেম এবং প্রকৃতিকে নিয়ে আমি লিখেছি আর প্রত্যেকটি কবিতার দ্বারা আমি আপনার একটি ভালো যে মেসেজ আপনার যেটা আছে সেটা আমি প্রকাশ করতে প্রকাশ করেছি ক্লাস সেভেনের ছাত্র এত সুন্দর কবিতা লিখতে পারে এবং সেটা ইংলিশে এটা আমার কাছে একটু অবাক লিখেছে বইয়ের সাথে সক্ষতা বাড়াতে অনেকেই নিয়মিত আসছেন একুশে গ্রন্থ মেলায় তাই সময়ের সাথে সাথে বেড়েছে বেচা কেনাও এ পর্যন্ত আসার সুযোগ হয়নি আজকে আসলাম শেষ মুহূর্তে বাচ্চাদের বই কিনেছি নিজের জন্য কিছু কিনে বাবু কিনে প্রথম আসছি দেখি একটু খুঁজে ওর জন্য কিনে আ যায় ওই একটু মাছ মাছ পছন্দ করে তো একটু মাছ বই কিনবো তরুণ প্রজন্মকে বই মেলার অভ্যাস গড়ে তুলতে এমন উৎসব বছর ঘুরে আবার আসুক বলছেন পাঠকরা এন টিভি নিউজ ঢাকা